வரலாற்று பிரபலங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சில சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகளை பத்தி பாத்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா அந்த வகையில இன்னைக்கு யாருடைய வாழ்க்கையில நடந்த நிகழ்வை பத்தி பாக்க போறோம் தெரியுமா அவர் தான் மாவீரன் அலெக்சாண்டர் மன்னர் இரண்டாம் பிலிப்பிற்கும் அவரது மனைவி ராணி ஒலிம்பியஸ்க்கும் பிறந்த செல்ல மகன் தான் அலெக்சாண்டர் அலெக்சாண்டர் பிறப்பதற்கு முன்னாடி ராணி ஒலிம்பியஸ் அவர்கள் ஒரு கனவு கண்டாங்களாம் அது என்ன கனவு தெரியுமா ஒரு நாள் ராணி ஒலிம்பியஸ் அவர்களை பயங்கரமான இடி சத்துத்துடன் கூடிய ஒரு மின்னல் அவங்களோட வயிற்றுல தாக்கியதாகவும் அதில் இருந்து வந்த புகை எட்டு திக்கும் பரவியதாகவும் அதனால ஏற்பட்ட காயத்தை அரச முத்திரையான சிங்க முத்திரையை கொண்டு சரி செய்வது போலவும் கனவு கண்டாங்களாம் இந்த கனவுக்கு என்ன அர்த்தம்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ராணி ஒலிம்பியஸும் மன்னர் பிலிப்பும் அரண்மனைக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசிய கூப்பிட்டு கனவுடைய அர்த்தத்தை கேட்டாங்களாம் அதற்கு அந்த தீர்க்க தரிசி சொன்னாரா ராணி ஒலிம்பியஸ்க்கு சிங்க குணமுடைய யாருக்கும் பயப்படாத இந்த உலகில் பெரும் பகுதிய தன் ஆட்சிக்கு கீழ் கொண்டு வரும் ஒரு மா வீரன் பிறக்க போறாரு அப்படின்னு சொன்னாராம் அத கேட்ட மன்னொரு ராணியும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்களாம் அந்த தீர்க்க தரிசி சொன்னது போலவே மாவீரன் அலெக்சாண்டர் பிறந்தாராம் மாவீரன் அலெக்சாண்டர் சிறு வயதிலேந்தே அறிவு நுட்பத்திலையும் போர்க்கலைகளிலையும் சிறந்து விளங்கினாரு அலெக்சாண்டர் யார்கிட்ட கல்வி கத்துக்கிட்டாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா சரியா சொன்னீங்க உலக தத்துவ மேதைகள்ல ஒருவரான அரிஸ்டாட்டில் கிட்ட தான் அலெக்சாண்டருக்கு பத்து வயது இருக்கும் போது ஒரு வியாபாரி அழகான உயரமான கம்பீரமான கருப்பு நிற குதிரைய மன்னர் பிலிப்பிடம் கொண்டு வந்தாராம் அந்த குதிரை ரொம்ப முரட்டுத்தனமா இருந்தது யாராலையுமே அந்த குதிரையை அடக்கவே முடியல மன்னர் பிலிப் கேட்டாரா இந்த குதிரையை அடக்க யாருமே இல்லையா அப்படின்னு அதற்கு அலெக்சாண்டர் சொன்னாரு நான் இருக்கேன் அப்போ அலெக்சாண்டருக்கு வயது பத்து தான் அலெக்சாண்டர் அந்த குதிரையிடம் ஒரு விஷயத்த கவனிச்சாரு அந்த குதிரை தன்னோட நிலல பாத்துட்டே மிரண்டு போயி அங்க எங்கேயுமா துள்ளி குதிச்சுட்டே இருந்தது இத கவனிச்ச அலெக்சாண்டர் அந்த குதிரைய அப்படியே சூரியனுக்கு எதிர் திசையில நிறுத்தினாரு அப்படி செஞ்சதும் குதிரையோட நலல குதிரையால பாக்க முடியல அதனால அது கொஞ்சம் சாந்தமானுச்சு உடனே அலெக்சாண்டர் அதன் முதுகுல தட்டி கொடுத்து பிறடைய கோதினாரு அதன் காதல ஏதோ சொல்லிட்டு அந்த கம்பீரமான குதிரைய சவாரி செஞ்சாரு அந்த குதிரைக்கு அலெக்சாண்டர் பியூசிபெலஸ்னு பெயர் வச்சாரு அலெக்சாண்டர் தன்னுடைய வீரத்தால பல பகுதிகளை கைப்பற்றி தன்னுடைய அரச பேரரசா மாத்திட்டாரு அந்த அனைத்து போர்களும் அவரோட யார் இருந்தா தெரியுமா பியூசிபெலஸ் குதிரை தான் அலெக்சாண்டர் போரிட்டு கடைசி வரைக்கும் அவர் தோத்ததே இல்ல அவர் மா வீரத்தை பார்க்கும் போது நம்மளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருக்கு இல்லையா இதே மாதிரி ஒரு சுவாரஸ்யமான நிகழ்வோட உங்களை நான் அடுத்து சந்திக்கிறேன்